বাংলাদেশ যে নামটির সাথে জড়িয়ে আছে নয় মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস উনিশশো সালে গণ অভ্যুত্থান আজ স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ সেই দেশে নাগরিক হয়ে আমরা যারা প্রবাসে আছি তারপরও গর্বে গর্বিত হই বুকের ভেতরে সেই আনন্দ ধ্বনিটি বাজে আজ ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস মহান শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান অ্যানালাইসিসের বিশেষ এই পর্বে আমরা আজকে সাজিয়েছি এমনভাবে এই অনুষ্ঠানটি যেখানে আমরা প্রবাসীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশ এ সব কিছুর বিশ্লেষণ শুনব সেই সাথে আমাদের প্রবাসীদের যে দায়বদ্ধতা আছে কি করছি আমরা বাংলাদেশের জন্য যারা প্রবাসে থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি সে প্রশ্নগুলোরও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আমাদের একে একে যুক্ত হবেন অনেকেই স্কাইপেতে আছেন সেই সাথে ফোনে তবে আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করব এই অনুষ্ঠান আমরা পেয়েছি আব্দুল মুকি চৌধুরী তিনি কমান্ডার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটির মূল লক্ষ্যই আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই সাথে আমরা যারা প্রবাসী আছি তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ যে একটি আমি বলবো যে বুকের ভেতরে লালিত একটি ভালোবাসার জায়গা সেই জায়গাটিরও আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আব্দুল মুকি চৌধুরী শুরুতে আপনার কাছে আমি যেতে চাই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একজন মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টিতে যদি আমি জানতে চাই এত বছর পর আপনার কাছে সেই স্বাধীনতার অর্থটি কোথায় ধন্যবাদ নপুর আপনাকে এবং সেই সাথে টিভিএন যারা দেখছেন সকলকে ধন্যবাদ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই সাতচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস সাতচল্লিশ বছর পার হয়ে আসছি আমরা আটচল্লিশতম বার্ষিকী সাতচল্লিশতম বার্ষিকী আজকের এই আলোচনা শুরু করার আগে আমি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চার নেতা যারা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবীর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর জেনারেল আতাউন গুন উসমানি এগারোজন সেক্টর কমান্ডার তিনটে বাহিনীর এস ফোর্স কে ফোর্স জেড ফোর্সের প্রধান দের এবং মুজিব বাহিনীর চারজন সেক্টর কমান্ডার সহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যারা আজকে আমাদের মধ্যে নেই তাদের আত্মার মাগফিরত কামনা করছি এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি আজকে প্রবাসী বর্ষের উপর একটা জিনিস মনে হয় আজকে আমরা যারা প্রবাসে আছি এই বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে লাল সবুজের পতাকা যদি আমরা ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা না পেতাম তাহলে আজকে আমরা প্রবাসী অনেকেই আসতে পারতাম না এটা সম্ভব ছিল না কাজেই প্রথমেই সেই শহীদদের সেই মা বোনদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি আমরা প্রবাসী যদি থাকব এবং প্রবাসে আমরা যারা আছি তারা অনেকভাবে চেষ্টা করি আমরা নিজেরা নিজেদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি সেই সাথে আমরা প্রবাসীরাও কিন্তু বাংলাদেশকে অন্যভাবে একটি চিত্র রূপায়ন করি আমরা এখান থেকে অনুভব করি নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সব কিছু মিলেই আমাদের কাছে বাংলাদেশ কিন্তু অন্যভাবে ধরা দেয় সেটি ভালোবাসার জায়গা থেকে আর আপনি মুক্তিযোদ্ধা আপনার যে অনুভূতি সেটি আরও অন্য রকম তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যখন দেশের বাইরে আছেন সেই জায়গাটিতে বাংলাদেশের জন্য কি করার ইচ্ছে হয় প্রথম সুন্দর প্রশ্ন আমার উত্তরটা হবে এভাবেই আমি বাংলাদেশের জন্ম আমার আমার জন্মভূমির জন্য আমি রক্ত দিয়ে গিয়েছিলাম গাজী হয়ে ফিরে এসেছি আমার যারা এই দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই কিন্তু তার ফল ভোগ করে যারা বহির্বিশ্বে সারা দুনিয়ায় প্রায় এক কোটি লোক নপুর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটে আছেন তাদের ভিতরে যে মাতৃভূমির প্রেম তাদের ভিতরে যদি নিজের দেশকে উন্নত করার জন্য নিজের দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য যে স্পৃহা থাকে আমি বলবো তারাও একটা মুক্তিযুদ্ধের পার্ট হতে পারেন অর্থাৎ তাদেরকে এখন রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করতে হবে না তাদের প্রচেষ্টা দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যাওয়ার জন্য তাদের সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকেন এটাই হবে প্রবাসীদের কাছে আমার একান্ত আহ্বান এবং আমরা বিশেষ করছি এবং নিজের বাচ্চা ছেলে মেয়েদেরকে আপনারা আমরা যারা বাংলাদেশে জন্ম হয়ে এখানে এসেছি আমাদের নতুন প্রজন্ম কাছে বাংলাদেশের চিত্রটা তুলে ধরুন এ দেশটা এমনি এমনি আসে নাই এ দেশটা 
फ्लोरिडा दर्शक जुदी बोलते चाहिए एक जन साहित्यिक गीतिकवि छड़ाकार कलमिस्ट तरह जाब तब शुरूते माहिया रहमान अपन चाहिए अमेरिका ते जन्म हो এখানেই বেড়ে ওঠা এখানেই হচ্ছে আপনি একটি ইউনিভার্সিটিতে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে আছেন তো আপনার কাছে এই যে প্রজন্ম আপনার যে আমি বলবো রুট শিকড় সেই জায়গাটিতে বাংলাদেশকে কিভাবে আপনি ছবিটি আঁকেন সেই চিত্রটি কেমন হয় হ্যাঁ তো এখানে দেখা যায় কি কারা হলো আমার মতো তারা হলো আমেরিকান বর্ন কারা এখানে আমাদের মতো এখানে পড়াশোনা করতেছে দেখা যায় কি তারা হলো এই বাংলা বলার এই বাংলার কালচার ট্রেডিশন এইসব শিখার এগুলি ওরা হলো ডিটাচ হয়ে যেতেছে বিকজ এখানে আমাদের সোসাইটি আমরা যে ফলো করতেছি এখানে আমরা হলো বেশিরভাগ ইংলিশে কথা বলতেছি বেশিরভাগ আমরা হলো আমাদের বিদেশির সাথে আমাদের পরিচয় আমরা বাংলা কথা বলি না আমাদের ফ্রেন্ডসের সাথে তো দেখা যায় কি এই রুটসটা আমরা সয়ে যেতেছি বাট এই রুটস আসলে আমাদের সর উচিত না বিকজ এটা হলো আমাদের বাবা মারা ওখান থেকে আসছে তারা আর আমাদের বোঝার উচিত তার কত সময় প্যারেন্টসরা আমরা দেখি আজকাল দিনে ওরা চায় তাদের বাচ্চাদের ইংলিশ বলবে বাংলা বলবে না বিকজ তাদের পড়াশোনা সবকিছু ইংলিশের উপরে নিয়ে বাংলার উপরে নিয়ে না বাট এটা হলো এটা আসলে খারাপ এট দি এন্ড বিকজ এটা হলো আইসোলেট হয়ে যায় কোন মানুষরা হলো দেখা যায় বাংলার বাংলায় কথা বলতেছে দুইজন একজন হলো ইংলিশে কথা বলতেছে তাহলে ওই মানুষটা चेस्टा रखे তারপরে আমি দেখি এখানে আমি কোনো হার্ভার্ডে পড়তেছি এখানে আমাদের পহেলা পালগুন হয় একটা অনুষ্ঠান হয় তো এখানে আমার ল্যাব মিত্র ওরা যায় আমার সাথে তারপর ওরা বলে এই অনুষ্ঠানটা কি ওরা জানে না আমার একটা আমাদের বাংলাদেশ আছে একটা ছোট একটা শহর আছে আমাদের আদার সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওরা 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 আরো ইন্সপায়ার হয় ওরা আরো জানতে চায় আর ওরা মনে করে আমরা ইউনিক এইসব নিয়ে কখন আমি ওদেরকে বুঝাই এটা স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল আর আমাদের কালচার আমি ওদেরকে বুঝাই ওরা হলো দেখে কত কালারফুল আমাদের দেশটা অ্যান্ড আর এটা এইসব জানার ভালো বিকজ আমাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আমরা দেখি এখানে তারা হলো ইংলিশ মেজরিটি ইংলিশ বলতে পারে না তারা বাংলা বলে আমি আমার সিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে বাংলা শিখে এসেছি আমি আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তারা হলো এইসব আমাদের বাংলাদেশের গল্প আমাদের হিস্ট্রি সব ওরা শিখাতে পারে আমাদেরকে তাদের সাথে আমি কমিউনিকেট করতে পারি সেটা হলো ফ্যামিলি বন্ডেড সব বন্ডেড সেটা ইনক্রিজ করে আবার কারা হইলো দেখতে পারে পড়তে পারে তাদের জন্য ওটা আরো প্লাস পয়েন্ট জিনিসটা বিকজ তারা হলো আপ টু ডেট থাকতে পারে থাকতে পারে মাহি রহমান আপনার কাছে আমি অনুষ্ঠানে শেষে আবারও আসবো তবে আমাদের সাথে স্কাইপেতে যিনি যুক্ত আছেন সেজান মাহমুদ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন একজন ব্যক্তি যার সাথে আমি বলবো যে অনেকগুলো পরিচয় যার সাথে জড়িয়ে আছে সেজন মাহমুদ আপনার কাছে জানতে চাই আপনি মাহিয়া রহমানের কথা শুনছিলেন যিনি এখানে জন্ম নিয়েছেন আমরা প্রবাসীদের অনেক সময় অন্যভাবে আমাদের গল্প বলা হয় যে আমরা প্রবাসীদের হয়তো যেভাবে বাংলাদেশকে ভালোবাসার কথা ছিল লালন করার কথা ছিল সে জায়গাটি থেকে আমাদের হয়তো কিছুটা ঘাটতি আছে শুরুতে আপনার কাছে আমি জানতে চাই বিষয়ে আমি পরে আসব সেজন মাহমুদ আপনার কাছে এত বছর পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশ এটির অর্থ কিভাবে ধরা দেয় আসলে আমার ক্ষেত্রে তাহলে স্বাধীনতা এটা আমার প্রতি আচরণের সুযোগ আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি জি একটু ভেঙে ভেঙে আসছে কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি 
मुखी चौधरी प्रजन्म प्रजन्म तो अपने नतून प्रजन्म उपस्थापन हलो जिन हार्वार्ड इूनिवार्सिटी निरो सैंट ये सौभाग्य विश्वविद्यालय मेरा जांगला भाषा बांगला चर्चा टी कर चर्चा इंग्रेजी हक जार्मान भाषा हक जे देश भाषा कष्ट करते हैं डर शरीफुल सैकत सफ्टवेर इंजिनियर माइक्रोसफ्टी परिचय आज रखते चाहिए स्वाधीनतार विशेष अनुष्ठान तरह नाना मारा गए स्वाधीनता पे कारण शुरूते ही अभिवादन शुभे तब आपते चाहिए डर शरीफुल सैकत से उत्तर धन्यवाद शुरू कर कारण हम जो छोटे क्रिकेट अत भलो खेलतना पसंद करतम क्योंकि जो देखिए धीरे धीरे दलता आस्ते आस्ते भलो आसर्जा पर्या अनेक भलो खेल खूब भलो लागे एखो प्राय अनेक समय राज्य खेला गो देखी कारण टीम कत बड़े आलोचना माता जाए शुद्म से मातृकार डाके सारा दिए 
प्रजुक्तिगत दिक्कत डिजिटल जीवन दिए जगह लिखब प्रजुक्तिगत दिक्कतेशे जो अग्रगति गत दस बचरे व्यक्तिगत भाव खुबी आशादी ए सामने बचर गो भलो सन्देह नहीं प्रजुक्ति माध्यम शुद्म मूल कथा आंगलदेशी हिसाब की आंतर्जा पर्या आसते से क्षेत्र जेको क्षेत्र प्रजोज्य शुद्म प्रजुक्ति होना छोट भाई बोन देर निजे निजे बहरे जरा तक चेष्टा कर मेन्टरिंग कर गोल सेट करा उचित धापे धापे एगोनो उचित तरह फ्रस्ट्रेशन थे सेटबैक थे तुम पीछे पड़ा जाए ना से फ्रस्ट्रेशन सेटबैक गो शिक्षा नहीं से भूलगुल शिक्षा नहीं से गो के पदचारणा गुरुपूर्ण चेस्टागत प्रवासी आशा मानी शत्रुता इंटरनेशनल स्कूल 
সেকেন্ড মাহমুদ একটু শব্দগত আমাদের কারিগরি সমস্যা হচ্ছে আমরা আবারো আসব আপনার কাছে তবে আমরা ছোট্ট একটি বৃত্তি থেকে এসে আবারো আপনার কাছে ফিরবো সেই সাথে ডক্টর শরীফুল সৈকত আছেন এবং আমাদের স্টুডিওতে একজন মুক্তি যোদ্ধা আছেন যার প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তবে দর্শক সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএনএ অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে তবে আমরা অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে এবং আমাদের সাথে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুখী চৌধুরী আছেন আপনার কাছে আসব সেটি হচ্ছে আপনি শুনছিলেন এখানকার প্রবাসী যারা প্রতিষ্ঠিত আমি বলবো বিভিন্ন জায়গায় তারা বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে যে সহায়তার হাত আমি বলবো না যে তাদের ভালোবাসা থেকে যে কাজগুলো করে যাচ্ছেন সে আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেই জায়গাটিতে কিভাবে সমর্থন করছেন প্রথমতে হলো যে দুজন আমাদের সঙ্গে কথা বললেন সংযুক্ত হলেন তিনজন আমাদের সংযুক্ত হলেন তো ওনাদের যে মনোবাসনা বা আকাঙ্ক্ষা এবং দেশ প্রতি নিয়ে যে এখনও চিন্তা করেন সেটাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা যদি লাইনে থাকেন তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাঙালি বাংলাদেশি হিসাবে প্রথম কথা হলো আমার বয়স যখন সতেরো বছর কয় মাস আমি আই পরীক্ষা দেব ওনারা তো আমার চেয়ে অনেক বড় এখন সেদিন দেশের টানে আমি যখন যুদ্ধে গিয়েছিলাম আমার সাথে কয়েকজন মারা গেছে সুতরাং আমি যে গাজি প্রথমেই বলছিলাম গাজি হয়ে ফিরে আসছি এটা উপরওয়ালা রহমত এবং আমার আয়ু আছে তারপরও জীবন বাজি রেখে আপনি কাজটি করেছেন আমরা একটু শরীফুল সৈকত ডক্টর শরীফুল সৈকত উনি আমাদের ফোনে আছেন তার কাছে যেতে চাই যে আপনি শুনছিলেন যে বিভিন্ন জন এক একজন এক এক ভাবে তাদের নিজের জায়গা থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সেই জায়গাটির ব্যাখ্যা করছেন আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনি ক্রিকেটের ভক্ত সেই জায়গাটির থেকে আপনি বলছিলেন বাংলাদেশ আর কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার মনে হয় যে স্বাধীনতার এত বছরে অনেক প্রাপ্তি আমরা পেয়েছি আমরা সেই জায়গাটি থেকে আপনার কাছে জানতে চাই কোন কোন জিনিস আপনার এই আমেরিকাতে বসে ভালো লাগে যে এভাবে আমার বাংলাদেশকে আমি দেখতে চাই এভাবে আমার মাকে আমি দেখতে চাই ডক্টর শরীফুল সৈকত জি আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি হয়েছে উনিশশো সালের পর থেকে উনিশশো একাত্তর সালে দেশটির জন্ম তারপর থেকে ভাপে ভাপে দেশটি এগিয়েছে বিভিন্ন অগ্রগতির মাধ্যমে এবং আজ যদি আমি তাকাই দেশের দিকে বিভিন্ন সেক্টরের দিকে তাকালে আমি অবশ্যই খুবই খুবই আনন্দিত হ্যাঁ ছোটখাটো উন্নয়নের সুযোগ বড় কিছু উন্নয়নের সুযোগ এখনো আছে কিন্তু সেটা যে কোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আমরা ইঞ্জিনিয়ার প্রকৌশলী যারা যখন সিস্টেম তৈরি করি আমরা প্রথম একটা সিস্টেম তৈরি করি তারপরে সেখানে কিছু ভুল ভ্রান্তি বের হয় আমরা সেগুলো সংশোধন করি এবং আমরা ধাপে ধাপে সেই উন্নয়নগুলো আনি তো আমার দেশের প্রেক্ষাপটে আমি বলবো যে সেই উন্নয়নগুলো আসছে সেই উন্নয়নগুলো আসছে প্রযুক্তিতে মারাত্মক ধরনের উন্নয়ন প্রযুক্তিতে আসছে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিব সেটি হচ্ছে যে আমি যখন আমেরিকা আসব ইউএস ভিসার জন্য দাঁড়াবো তো ইউএস এম্বাসিতে কি ধরনের প্রশ্ন করে এই বিষয়টা আমরা তখন খুব ভালো করে জানি না যার বড় ভাই বোনেরা যারা আগে দাঁড়িয়েছেন তাদের সাথে কথা বলতাম এবং সেখান থেকে যে ধারণাটা পেতাম সেটার উপরে বেস করে প্রিপারেশন নিয়ে আমরা ভিসা ইন্টারভিউর জন্য যেতাম এবং আমরা যারা এখানে এসেছি আমাদের সবারই সেই ভিসা অফিসের দারুণ দারুণ রোমাঞ্চকর অনুভূতির অভিজ্ঞতা আছে আজকে দেখুন অনলাইন সিস্টেমের কারণে দেশের ইন্টারনেট প্রযুক্তির এত ডেভেলপমেন্টের কারণে বিভিন্ন অনলাইনে বিভিন্ন ফোরাম বিভিন্ন গ্রুপ আছে যেখানে সবাই রীতিমতো তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতেছে যেটা খুবই খুবই উপকারী একটা বিষয় কারণ যে প্রিপারেশন নিচ্ছে যে আমি এক বছর পরে ইন্টারভিউ দিব বা আমি ইউএসএ যেতে চাই বা আমি অন্য কোথাও যেতে চাই খুব সহজে ইনফরমেশন ফ্লো করছে তো এটা এই ফোরামটা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং এই ইনফরমেশন ফ্লো ইনফরমেশন শেয়ার এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের ইন্টারনেট প্রযুক্তিটা খুব সুন্দর একটা জায়গা এসে দাঁড়িয়েছে এবং এর জন্য আমাদের প্রাইভেট সেক্টর অবশ্যই একটি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী কিন্তু আমাদের সরকার সেই ধরনের পরিবেশটা তৈরি করে দেওয়ার কারণেই কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছে তো আমার কাছে প্রযুক্তি একজন প্রকৌশলী হিসেবে আমার কাছে মনে হয় এটা বাংলাদেশের জাতি হিসেবে একটা বিশাল অর্জন এবং যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা বলি সেদিকে আমরা যাচ্ছি জাতীয় পরিচয়পত্র যে বিষয়টা যেটা আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটির সাথে নাম্বার সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে পারি আমেরিকা এটা একটা বিশাল অর্জন বিশাল অর্জন একটা মানুষ এখন এবং ডক্টর শরীফুল সৈকত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
যে আপনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিয়েছেন আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফটের সেই সাথে আপনি শহীদ পরিবারের সন্তান তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর সেজান মাহমুদকে আমরা ফোনে যাচ্ছি যেহেতু স্কাইপেতে সমস্যা হচ্ছে তার আগে মুকেশ চৌধুরী আপনার কাছে আমি যেতে চাই এই যে আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে আমাদের অনেক না পাওয়া আছে অনেক হিসেব নিকেশের ব্যবধান আছে তারপরও এই যে প্রাপ্তিগুলো সেই জায়গা থেকে আপনার ভালো লাগা কিভাবে কাজ করে নপুর আপনাকে আমি একটা এবং আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাকে একটা জিনিস বলতে চাই প্রথমেই শরীফুল ডক্টর শরীফুল সৈকত সৈকত যে কথাটা বললেন ওনার অবগতির জন্য বলছি বাংলাদেশে এখন ফোর জিতে আমরা প্রবেশ করেছি আমাদের ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে পৌঁছানোর যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে এটার দিকে আমরা আগাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে এখনও অলরেডি ফ্রিলেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনেক গ্রামাঞ্চলের মহিলারা পর্যন্ত ইন্টারনেট সুবিধা দিয়ে বাইরের থেকে প্রজেক্টের কিছু কাজ নিয়ে পয়সা কামে করছে সেটা তো একটা অগ্রগতির আমি শুধু বলতে চাই আপনারা যারা দর্শক শুনছেন আমরা দেশ স্বাধীন করলাম সাড়ে তিন বছরের মাথায় পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করা হলো বাংলাদেশটাকে স্বাধীনতার পুরা স্বপ্নটাকে ভুলন্ডিত করা হলো তার পরবর্তীতে যারা আসলো আমি দুঃখিত বলতে পারি আমরা সেই রাজনৈতিক আলোচনা আরেকদিন করব আজকে আমরা প্রাপ্তি প্রত্যাশা প্রবাসী মুখী চৌধুরী আপনাকে আমি আরেকদিন সুযোগ দিব তবে ডক্টর সেজান মাহমুদ আছে না আমাদের সাথে তার কাছে আমরা জানতে চাই যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি মূলত প্রবাসীর চোখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশ এই জায়গাটি থেকে ডক্টর সেজান মাহমুদ আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে অনেকগুলো ক্ষেত্রে আপনার অবদান আপনার পদচারণা সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশকে এখন আপনি কিভাবে দেখেন যে বাংলাদেশে এত বছর পর আমাদের হয়তো চাওয়া পাওয়া না পাওয়ার হিসেব নিকেশ ব্যবধান আছে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব আছে তারপরও কতটুকু আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে না আমি তো মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা আমরা সত্যিকার অর্থে গর্ব করতে পারি অনেক বিষয়ে আপনি যেটা বলেছেন যে একটা গ্লাসের অর্ধেক খালি অর্ধেক ভর্তি এভাবে আমরা দেখতে পারি আমরা সব সবসময় খালির দিকে তাকাতে থাকলে আমরা যেমন আগাতে পারবো না আবার শুধু ভর্তির জন্য তৃপ্ত হয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলব তাতেও আমরা আগাতে পারবো না দুটোর একটা সমন্বয় থাকতে হবে বাইরে থেকে আমরা যেটা মনে করি বাংলাদেশ এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো অনেকগুলো জায়গায় আছে আগে থেকেও ছিল আমরা বিশ্ব সাহিত্যে মানুষ এটা জানে না আমি বারবার করে যেখানে যাই বলি যে আমরা সাহিত্যের দিক থেকে অন্যতম একটি দাবিদার উনিশশো তেরো সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আমাদের বাংলা ভাষা এমন একটি ভাষা যেটি কোনো রকমের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একেবারে পৃথিবীর পঞ্চম বা সপ্তম এরকম ভাষাভাষীদের মধ্যে স্থান নিয়েছে আমাদের বাংলাদেশে এখনো গর্ব করার মতো সায়েন্টিস্ট আছেন বা বিজ্ঞানীরা আছেন যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অবদান রাখছেন আমাদের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মাঝে মাঝে থাকেনি আমরা সেটা জানি এই আটচল্লিশ বছরের ইতিহাসে আমরা প্রচুর পরিমাণে অবদমিত হয়েছি সামরিক বাহিনী দিয়ে এবং সামরিক জানতাদের পৃষ্ঠপ্রসকদের দিয়ে কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্য দিয়ে আমরা অর্থনৈতিক জায়গায় একটি বড় অবস্থানে যাচ্ছি একটা মধ্য আয়ের দেশের উন্নয়নশীল থেকে মধ্য আয়ের এরকম এই উন্নতিগুলো কিন্তু আমাদের চোখে দেখে নিতে হবে এবং এগুলোকে ধারণ করতে হবে ধারণ করতে হবে ডক্টর সেজান মাহমুদ আপনার কাছে আমি জানতে চাই সেটি হচ্ছে আমি যদি খুব কঠিন একটি প্রশ্ন করি আপনার কাছে সেটি এরকম হবে যে আমরা যখন হিসেব করি রেমিটেন্সের হিসেব যে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের যে শ্রমিক ভাইয়েরা আছেন তাদের যে রক্ত ঘামের অর্থ সেটি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আমি বলবো গার্মেন্টস এবং সেটি অনেক বড় অবদান রাখে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেখানে আবার পরিসংখ্যান বলছে আমরা যারা আমেরিকায় থাকি আমরা যারা বড় বড় দেশ কানাডায় থাকি অস্ট্রেলিয়ায় থাকি কিংবা ইউরোপের দেশগুলোতে থাকি লন্ডনের কথা বলতে পারি আমি এখানে তাদের অবদান কিন্তু সেখানে খুবই কম তখন এই হিসেবটি যখন করা হয় তখন কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে আমরা যখন উন্নত বিশ্বের কোনো দেশে থাকি তখন কিন্তু এই প্রশ্নটি ছড়ে দেওয়া হয় যে আমরা কি দিন দিন স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি কি না আমরা নিজেরা ভালো অবস্থানে থেকেও আমরা কি সেই বাংলাদেশের কথা ভাবি কি না ডক্টর সেজান মাহমুদ আপনি খুব বড় একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আপনার অনেক অবদান আছে বাংলাদেশে তারপরে এই প্রশ্নটির উত্তর হয়তো আপনি খুব সুন্দরভাবে দিতে পারবেন 
আমার মনে হয় কি এই প্রশ্নটি খুব যথার্থ আমাদের মাঝে মাঝে আয়নাতে নিজেদের মুখ দেখা উচিত হ্যাঁ এটার বাস্তবতাটা এরকম যে যারা এরকম আমেরিকা কানাডা বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে থাকছে তারা আয় করছে বেশি কিন্তু তাদের জীবন যাপনের মাত্রা এবং খরচও কিন্তু বেশি তাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে হচ্ছে তাদের একটি বাড়ি করতে হচ্ছে তাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে যারা যারা শুধুমাত্র শ্রম বিনিয়োগের জন্য যাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য দেশগুলো তো তাদের কিন্তু এই চাহিদাটি নেই তারা ন্যূনতম একটি খরচের মধ্য দিয়ে বাকি টাকাটা তারা দেশেই পাঠাতে চেষ্টা করে বিকজ তাদের সেখানে পরিবার থাকে তাদের সমস্ত কিছু থাকে এই টানা পড়নটা তবে ডক্টর সেজন মাহমুদ আপনাকে আমাকে দুঃখিত থামাতে হচ্ছে এই জায়গাটি থেকে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে শুধু অর্থ দিয়ে নয় আপনি অনেক ভাবে সহায়তা করতে পারেন আপনি যে জায়গাটিতে আছেন জি আচ্ছা জি বলুন বরং এই উন্নত দেশের মানুষগুলো আরো বেশি কাজ করতে পারে সেটা কিভাবে আমি বলি যে তারা যেহেতু বেশি আয় করে আমাদের অনেক ধনী পরিবার আছে যারা আমেরিকা বা অন্য দেশগুলোতে আছে তারা বাংলাদেশে যদি বিনিয়োগের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন বাংলাদেশের সাথে ব্যবসায়িক মাত্রাটা বাড়িয়ে দেন তাহলে দেখা যাবে যে ওই একশো জন রেমিটেন্স হয়তো একটা বড় কোম্পানি সেই অবদানটা রাখতে পারে আমি মনে করি এইখানে প্রবাসী যারা প্রতিষ্ঠিত এবং যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক ভালো অবস্থান আছে তাদের খুব সচেতন ভাবে এই বিনিয়োগের ব্যাপারটি চিন্তা করতে হবে ক্যাপিটাল ট্রান্সফিউশন ক্যাপিটাল ট্রান্সফিউশন কনসেপ্টটাকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এই যে বাইরে আসা দেশের জন্য ক্ষতিকর এর আগে মনে করা হতো ব্রেইন ডেন মানেই খারাপ তা না আপনি লক্ষ্য করে দেখুন আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে বাংলাদেশের মানুষের সাথে এক মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করছেন এই যে প্রযুক্তিগত উন্নতি এইটার অ্যাডভান্টেজ নেয়া এবং সেটাই আমরা করতে পারি যদি দেশ প্রেমটা সত্যি 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 থাকে সেজন মাহমুদ আপনার কাছে আসবো আমাদের মুখি চৌধুরী আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আপনি এক্ষেত্রে কি বলবেন যে আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আপনি দেশের বাইরে আছেন তো আমাদের অনেক সময় চোখে আঙুল দিয়ে প্রশ্ন করা হয় যে দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি দেশের প্রতি আমাদের মমত্ব কোথায় प्रश्न कर लूरोप अमेरिका थार उपार्जन जिज्ञेस कर আমি তো মনে করি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে আমরা সেখানে কতটা সফলতা অর্জন করছি সেটা কিন্তু খুব খতিয়ে দেখার বিষয় যারা নতুন প্রজন্ম তারা বাংলাদেশকে কিভাবে বিশ্বের দরবারে হাজির করতে চায় আমাদের আমাদের দেশে নানান রকমের সিস্টেম তৈরি করা দরকার যেখান থেকে আমরা এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে প্রতিভাবান তাদেরকে নানান রকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে একদম বিশ্বব্যাপী আমি বলবো যে এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস বা বিশ্ব জনীন করে তোলা পৃথিবীর পৃথিবীর যে কোনো কম্পিটিশনে তারা যাতে যেতে পারে এবং বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এইটার সুযোগ করে দেয়া এবং আমি মনে করি আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এই সম্ভাবনাগুলো দেখা দিচ্ছে আমাদের আমাদের সরকার বা ব্যবস্থায় যারা থাকেন তারা আজকাল চিন্তা করছেন যে কিভাবে দেশের নতুন প্রজন্ম হোক কিংবা যারা প্রতিষ্ঠিত এবং যারা আবার প্রতিষ্ঠার পথে তাদেরকে সহায়তা করা যায় যে যা তারা আজকে বিজ্ঞানী হিসাবে হোক গবেষক হিসাবে হোক অথবা এন্টারপ্রনার হিসাবে হোক তারা যাতে যেতে পারে এই যে ব্যবস্থাগুলো তারা চিন্তা করছেন
उचित प्रथम दिन सरकम शुरू कर प्रफेसर होदेश छात्र छात्री एने प्रशिक्षण देा तर मध्य क्यों क्यों देशे चले गेसे गए क्ज कर सरकम बनीमय बेक्शनल गवेषणामूलक क्ज तैरिरा उद्योग मध्य जतटूक क्षमता से भाव पड़े जा करब जेमन दलगत भावे सरकम बांगलेशे उच्चतर गवेषणा अथवा हासपत जगह आज से सहायता दिए बड़ोधर परिकल्पना ने छोट छोट जैगामिक भाव उन्नत हो बड़ी गान लाइन दिए बोली मन करी भाई विश्व नागरिक श्वमय खुजे फिर स्वदेश सम्मान सेजान कथा नहीं गई लालन सुरे गान दर्शक सामने कर चेष्टा कर डेजान महमूद डर सैकत जरा बांगलेश प्रतिनिधित्व कर गर्व करी गर्व कर मुकी चौधरी अस्त्र हाथे नहीं जुद्ध कर स्वाधीनता पे पेलेश माध्यम से बांगलेश कथा उचू कर दाड़ा विश्व दरबारे अपन प्रति अनेक गभर श्रद्धा सम्मान टी एन टोटी फोर टेलीविसन पक्ष के मुखी चौधरी अनुष्ठान शेषे खूब संक्षेपे छोटे संगे टेलीफोन जो कर स्कैपने दर्शक शुराले तरह प्रत्येक के मन आकांक्षार जो असंख्य धन्यवाद जाना मुक्तिजुद्ध हिसाब से गर्व अनुभव करी अपन भेतर चिंता भावना जाटार माध्यम जो अपने दर्शक मध्य और अनुप्राणित हन और बांगलेशे आपनर जार क्षुद्र क्षुद्र जे अंशग्रहण अपनी प्रवासी थे अपनर ऐले मेदे बांगलेशर बांगला भाषा बांगला संस्कृति बांगलार इतिहास शिखिए जदि गढ़े तुलते पर मत एक क्षुद्र मुक्तिजुद्ध हिसाब से आपन के सालाम अग्रिम सलम कारण अपना भविष्य आब्दुल मुकी चौधरी आपके असंख्य धन्यवाद आपके अनेक गभर श्रद्धा और एक बांगलेश नामक देश और भूखंड हर क्षेत्र अपन मत मुक्तिजोधारा अस्त्र धरे पे निजस्व परिचय तब दर्शक टी एन टोटी फोर टेलीविसने पक्ष के सब समय चेष्टा करी व्यतिक्रम कि मातृभूमि बांगलेश उपस्थापन करते एक स्वाधीनतार पेचने जेमन अनेक मानुषर अवदान थे थे जीवन विसर्जन प्राण ठीक तेमनी से स्वाधीन देश टीके रक्षा कर सम्मान विश्व बुके माथा उचू कर दे मत क्ज कर श्रद्धा